M'agrada pujar aquí i observar Torelló. Com deuria ser fa temps? Per fer un salt al passat, podem comparar dues fotografies. És al mateix lloc, però amb anys de diferència. Funciona, però hi falta alguna cosa, no us sembla? També podem fer dramatitzacions històriques, però sense un bon pressupost no és creïble. Hi ha una altra opció, els testimonis. Persones que ens expliquin el que van viure, el que van veure... I això sí, això ho tenim. L'any 2005, dos membres del Cosidó Digital, entusiastes de la memòria oral, van gravar més de 40 àvies i avis de la Vall del Gès explicant la seva infantesa durant la Segona República i la Guerra Civil Espanyola. De les mil anècdotes i peripècies que van viure, n'hi ha una que no deixa indiferent. Què va passar a Torelló el 4 de febrer de 1939? Era el mes de febrer, el mes del 4 de febrer. Aquí a Torelló hi havia soldats per interrompre, diguéssim, l'avanç de les tropes feixistes. Allà al pont de Can Pujades deien que hi havien posat bombes o explosius. Allà hi havia un polvorín i hi havia dos soldats que feien guàrdia. El pont el farien volar per l'amor que no poguessin entrar o que els hi fos més difícil passar a l'altra banda del pont. I estava, ja ho veien, tot ple d'explosius. Ja havien preparat els ponts, els ponts de Torelló, i el pont del Camp Blanc, ja havien preparat, ja havien les carques per volar. I llavors en sé que vàrem embolicar tots els miralls, perquè deien, hi haurà un retornirà tant tot que ho trencarà tot. I embolicàvem miralls, embolicàvem tot de coses, perquè el retorn no ens espallés res. Les dones, sobretot les dones. Varen convèncer en aquell que no fes esportar el pont. No ho varen, no ho varen fer. No, no es van veure encara aquells nois de fer esportar el pont. Van ser macos. Aquest és el pont que els soldats rojos finalment no van fer explotar. I davant l'imminent entrada a Torelló de les tropes del colpista general Franco, els militars republicans que el custodiaven van agafar un vehicle militar per sortir del poble a direcció Olot. Va marxar un camió, un camió amb tropa que volia anar cap a Roda per anar cap a Olot. I van trobar les tropes que venien per allà a la caseta. I allà hi va haver una escaramossa. Just per allà, per Manlleu, és on les tropes franquistes van entrar a Torelló. Perquè els soldats van venir per allà. Es fa per la crena, per aquí sobre. Aquí sobre hi havia les marques de les ametralladores. Era la tarda, les quatre de la tarda. I tothom era a casa, llavors sí que tothom era a casa. Però llavors ens van passar parelles de soldats. Quan van enterar-se que havien entrat les tropes de Franco, aquell carrer de Sant Miquel es va omplir de banderes espanyoles. Ple! I anaven dient, persianes alt, arriba, persianes arriba, que vaig sortir pel balcó i vaig veure tots aquells soldats amb les armes a l'aire que passaven i la gent més aviat els aplaudien, els victoriaven. Viva Franco, no tingues miedo. Viva Franco, no tingues miedo. Llavors es van obrir tots els balcons. Tots, tots, però vaig quedar parat perquè, hòstia, ja les teníem fetes, aquestes banderes, tu. En una hora, els carrers van tornar, van quedar ple de gent que es havien amagat per donar la guerra o perquè tenien por dels uns o dels altres. Els soldats que van salvar el pont perquè els veïns els van convèncer que no el volessin, però van ser presoners, ja. Es van quedar els altres que van presoners. Diuen que sí, que van agafar, sí, que em van agafar algun. Sí, perquè bé, em van matar algun, també. Vam sentir algun tret. I, esclar, tot es van tirar tiros cap a la carretera. Es van córrer a amagar. El camió on es va parar de seguida era aquí a l'altra banda de la carretera, aquesta d'Olot. Els dos que van baixar del camió, almenys primer en va baixar un i va caure, i l'altre no va acabar de sortir del camió, però van agafar presoner. Les tropes, diguéssim, feixistes, van agafar dos, deien un tinent i un capità. Hi van haver morts en el Puig, en el Puig hi van haver quants morts. Es van enterrar allà al Puig, ja. Dos tinents 
els van afusellar al Puig. I els van afusellar allà sota el Puig. Però un no el van matar. L'un es va poder escapar. Que van atravessar el riu. Els van matar, els van treure la roba i els van enterrar allà mateix. Això he explicat jo. Vist no. Els hi van treure les sabates i els hi van agafar el rellotge o d'això. I després vaig veure un grup d'oficials dins aquí de la plaça Vella que presumien, bé, això ja em va ser una decepció perquè s'ensenyaven coses que havien pres dels presoners, coses objectes personals, eh? Diners, anells, plumes estilogràfiques. I eren oficials franquistes i els ensenyaven, mira, veus, jo, això, això, jo, altre, això, això, carai, quina gent. I allò de canalla, que després vam anar a veure allà on havien estat enterrats, diguéssim, amb pedres a sobre i tot això. Tant molt temps ja es veia allà, a la casa del Puig Puig de Salí, anant cap al camí, es veia terra, que era amb l'herba. Ara, ser pobre, si encara hi ha els ossos o no ho són, si en té, si on te'l van enterrar, però... No li passa, no li passa remenant mai res. I aquí, a la casa del Puig, Segons ens han explicat, van disparar dos militars republicans que tenien presoners. Un es va escapar, però l'altre el van matar allà mateix. Un grup d'arqueòlegs de la Generalitat ha obert una fossa de la Guerra Civil a Torelló, a Osona. Seguint les indicacions de testimonis i historiadors, sospitaven que hi va ser enterrat un capità republicà. I han trobat un esquelet i ara miraran d'identificar-lo. Els vells de Torelló en deien d'aquesta zona, sota el maig Puig de Salit, el camp del soldat mort. El 4 de febrer del 39, quan les tropes nacionals van conquerir el poble, van matar dos oficials republicans. Un d'ells va ser enterrat a prop del mas i al costat d'un home. És l'home que buscaven els arqueòlegs de la Generalitat. Ahir, a quarts de dotze, després de diversos ensurts, van trobar un esquelet. La noia, l'antropòloga, ha intuït com estava la tomba i en un moment ha baixat com un coet, ha marcat la tomba, han remogut una mica més i efectivament jo he quedat parat. Si sempre és així, això és inconvencionable. Els historiadors locals tenien documentada la història i han excavat en el punt exacte que va indicar el fill dels masovers. Aquesta fotografia, feta fa 18 anys, ha estat clau. Van haver d'insistir molt per aconseguir que Josep Bertrina parlés del que va viure quan tenia 10 anys. Diu, jo el vaig enterrar junt amb el meu pare, a 11 pams de terra, li vam fer un jaç, un jaç de palla i una manta, que el vam tapar amb una manta. En aquell moment, com que era un oficial, ja no portava ni sabates, ni xaqueta, ni els galons. Pels antropòlegs, és prematur dir si l'esquelet tenia impactes de bala a les mans, com recordava el fill del masover. Queden ara mesos d'estudi per saber si les restes són del soldat o d'algú reclamat pels seus familiars. Nosaltres estaríem satisfets tancant el cercle, sent capaços de poder entregar aquest cos a la família que la pugui estar buscant. molt important si l'estudi laboratori que és intentar treure tota la informació sobre els caràcters individualitzadors per poder identificar aquesta persona, perquè aquesta persona l'hem de identificar amb noms i cognoms. Hem tret la dena, però a més a més tot el que ens pugui dir l'escalet sobre com era aquella persona, com la individualitza, tots tenim caràcters que ens diferencien. Anem fent unes fitxes així molt extenses, no? amb tot l'inventari, amb tot el que veiem. Aquest és una persona jove. Les patologies que té estan relacionades amb la causa de la mort, amb les circumstàncies de la mort. El que sí que té són caràcters no patològics. Podrien en un moment determinat identificar-lo. Si algú que estigués viu i el va conèixer i va conviure amb ell, poder se'n recordaria que tenia, per exemple, aquesta dent. Són els molars. I aquí té aquest, que és molt petit, és un supernumerari. Si tinguéssim una fotografia d'ell rient o que es veiessin les dents, podríem veure també, identificar-lo. Això d'aquí ho té marcat. Això estava separat quan és jove 
ni es va ajuntar amb el temps. Doncs aquesta línia visible, encara és visible, vol dir que fa poc que s'ha fusionat. No? Després valorem això d'aquí, que en diem la símfisi pública, la superfície auricular. Tenia són uns 25, 25, màxim 30. Com va morir aquesta dona? Que té fractures post-mortem, tafonòmiques, com seria aquí el colze aquest, algunes costelles, llavors la feina aquí el que fem és mirar tots els ossos que estan trencats, que estan fracturats, veure si poden ser fractures d'un tret o d'una lesió antemortem o perimortem o si són fractures pòstumes. No? Hem fet tot el recorregut de les fractures pòstumes, però a part també hem vist que evidentment té fractures perimortem. Perimortem vol dir al voltant de la mort. Aquí, un cop reconstruït el crani, hem pogut veure molt millor que en el camp. Veieu aquest orifici d'aquí, tan arrodonit? Que això no ho veiem, perquè estava tot trencat. Això és un forat d'entrada. Per aquí entra un projectil que surt per aquí. Aquesta és la trajectòria que faria el projectil. És una lesió important que comporta fractures irradiades. Això estava tot, tot petat, eh? això està reconstruït i mirant els marges que té cada, cada fractura, aquests orificis, sobretot en l'entrada i en la sortida, per on entra és diferent de, per on surt. Eh? Els marges són diferents i la, la mida també, la part esquerra, no? polifragmentada. També la base, eh? la base de... Té dos trets al cap i un a la mà, de que en el moment que vingui disparant probablement... Que potser el mateix, o una altra, eh? Pot ser o tres o dos. Si una es va poder fugar i l'altra no, amb un afusellament difícilment es pot fugar ningú. No, no, no. Dos, si els dos van marxar i van tirar una ràfaga de seu fusell, la lògica és que amb un el toquessin i amb l'altre no, i per tant el que no van tocar es va escapar. I el que van tocar el van rebatar allà mateix i com dieu vosaltres, estan ell a terra. També és diferent, si entre mig hi ha una mà, el projectil, que a més a més malmet aquests ossos. Mirant les fractures d'aquests, són aquests dos dits, el tercer i el segon. Aquestes dents que li falten aquí, aquestes dues incisives les vam extreure a camp i el que faran al laboratori és obrir aquestes dents de la part més interna de la dent perquè no estigui contaminada, la comencen a processar i al cap d'un temps doncs, tenen un resultat, tenen una seqüència. I encara més a més tenim el testimoni d'una part persona que l'hem trobat després d'haver-lo eh, exhumat i que va ser present en el lloc, en el moment en què els anaven a, en fi, els anaven a enterrar. Jo venia d'aquell coll, camí cap aquí, cap al Puig, i va ser quan em vaig trobar amb gent aquí baix, jo amb molta fonera, cap allà a veure què passava, i vaig veure el mort. Ara, a mi si portava galons, jo, si has d'afirmar, diria que no, que per mi era un soldat. Ara, de sang, tampoc em vaig veure. Jo vaig arribar allà, i sento en Pau que li diu, home, ja està bé, eh? No podeu enterrar el cementiri, és aquí mateix. Diu, los rojos no s'entierren al cementerio, aquí. Quan li feien venir pasturar les vaques i això, i a mi em fas anar cap allà. Diu, l'herba és més verda que els altres puestos, allà amb aquell mort. Devia tenir més aliment. Perquè ets l'única persona viva que en aquests moments queda que va veure aquest pobre... Jo, jo, jo el vaig veure i tant. Però només quedes tu. No hi ha ningú més. Hi ha ningú més, veig, ja santa. Aquí només queda tu. Sí, sí, oi tant, que el vaig veure. La persona que va ensenyar a on s'havia enterrat el cos, 50 anys després encara tenia basarda i tenia por de manifestar i d'ensenyar exactament el que era. El que ja em sorprèn, i aquí ja és un tema més de tipus ètic, és i com és que després, més calma, passats uns mesos, un any, dos anys, Sabent-se aquest fet, no es hagués desenterrat el cos i es hagués inhumat correctament com de mare. Han passat gairebé 80 anys de silenci. El que sí sabem segur és que uns pares van morir esperant tenir notícies del seu fill desaparegut a la guerra. Tenia germans? Tenia parella? Tenia fills? Mireu, aquí és on descansen les restes d'aquest jove soldat d'uns 25 anys, executat per les tropes feixistes quan van entrar a Torelló. És un dels 140.000 desapareguts i oblidats de la Guerra Civil Espanyola. 140.000.
Hem arribat aquí gràcies a la determinació de dos membres de l'ADET, l'Associació d'Estudis Torellonencs, que amb la seva empenta han aconseguit dignificar el trist final d'aquesta persona. Ah, i per cert, els dos impulsors de l'exhumació, l'estudi antropològic, genòmic i l'enterrament al cementiri són fills de franquistes. Aquí hi ha un soldat sense la seva família i a algun lloc una família sense el seu soldat. Hem fet tard, molt tard. Mm-hmm. <laughs>